أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عزیزان محترم بزرگوں یونیورسٹی کے اساتذہ کرام عزیز بھائیوں بہنوں السلام علیکم آج میں اور سب بہن بھائی اور بچے جس مجلس میں شریک ہیں وہ اور یا کرام کی منع میں اور اللہ اور یا کرام یعنی اللہ کے دوستوں کی تعریف و توصیف کے بیان میں منعقد کی گئی ہے حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمت اللہ علیہ جو حضور قلندر بابا اوریا رحمت اللہ علیہ کے نانا ہیں اور حضور قلندر بابا اوریا رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے عظیمیا سلسلے کے تمام حضرات و خواتین اور بچے حضرت بابا تاج الدین ناگپوری کو نانا تاج الدین کے نام سے یاد کرتے ہیں نانا تاج الدین کے نام گرامی اسم گرامی ہرگز کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے ایک دنیا ہے جو نانا تاج الدین ناگپوری کی ذات والا صفات سے واقف ہے اور بے شمار لوگوں نے اس میں مسلم حضرات علماء کرام اور ہندو حضرات بھی شامل ہیں نانا تاج الدین کے فیض سے فیض اٹھایا ہے میں ادف قدر سینی کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ ہندو صرف مشرق کو ہی نہیں کہا جاتا 
हिंदुस्तान में जो भी रहता है हिंदुस्तान का जो भी बासी है जो भी नेशनल है वो हिंदू या हिंदुस्तानी है हिंदू हिंदी हिंदुस्तानी दरअसल उसकी वतन की मुनासबत से उसकी नस्बत बयान की जाती है हिंदुस्तान में बजाहिर वो लोग हिंदू खानदान से हिंदू बिरादरी से हिंदू कुनबे से ताल्लुक रखते हैं लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से वो अल्लाह ताला को एक मानते हैं अल्लाह ताला के साथ शिरक नहीं करते और अल्लाह की आजमत के सामने सर झुकाते हैं उनसे मोहब्बत करते हैं नेकियों का प्रचार करते हैं और बुराइयों से इज्तनाब करते हैं एक आदमी लंदन में रहता है क्योंकि लंदन में ईसाई मजहब का गलबा है हर दंदन वाले वो ये कहा जाए कि ईसाई है जबकि दंदन में रहने वाले लोग ईसाई भी होते हैं हिंदू भी होते हैं और इस्लाम की रोशनी भी मनवर है बहर ये एक मैं गलत फहमी दूर करना चाह रहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू भी अगर बुद्ध प्रस्त नहीं है मुशरक नहीं है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मानता है और सही देना हजूर सलात व सलाम की नबूबत पर ईमान यकीन रखता है वह हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी मुसलमान है बिस्मिल्लाम इनुदीना आखिर इस्लाम एक अकीदा तो हीद है कोई भी हो जो बंदा अल्लाह को एक मान मानता है वो यो, यहूदी जात से हो ईसाई जात से हो किसी भी जात से हो शर्त यह है कि वो अल्लाह को वाहिद वाहदूला श्री कला रब मानता हो अल्लाह के अलावा इसकी इबादत ना करता हो वो इस्लाम के दायरे में शामिल हो जाता है मैं जरा श्री मजू पर निकल गया था हजरत नाथ आजीन 
رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ تھا ان کے ماننے والے جیسے کہ لوگ جانتے ہیں لا تعداد ہیں بے شمار ہیں لوگ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں ان کی ذات صفات سے فیض یافتہ ہیں وہ سب کو پتا ہے کہ نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ پکے سچے مواحد مسلمان ہیں اور صحیح رہنا حضور احساد وسلام کی اولا سے تعلق رکھتے ہیں آج کی تحقیق جو منعقد کی گئی ہے وہ نانا تاج الدین کی یاد کے سلسلے میں نانا تاج الدین کی تعلیمات کے ابلاغ کے سلسلے میں تعلیمات کے تذکرے کے سلسلے میں تعلیمات کے اظہار کے لیے منعقد کی گئی ہے اور یہ تاریخ نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ مثال ہے آپ نے یقیناً اس بات کو محسوس کیا ہے کیا ہوگا نہیں کیا ہے کہ جب بندہ کسی اللہ کے بندے کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھتا ہے توقف کرتا ہے یکسو ہو جاتا ہے اس کا ذہن اس فقیر کے اس بزرگ کے اس ولی اللہ کے ذہن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے نہ تاج الدین کا بھی ہی بس تھا اللہ کا عطا کردہ بس تھا سیدنا حضور صلاح وسلام کی نسبت سے ان کو فیض حاصل تھا جب لوگ بہت سارے جمع ہوتے تھے نانا تاج الدین خاموش بیٹھے رہتے تھے لوگ ادب و احترام سے جمع ہوتے رہتے تھے بالآخر وہ جب گفتگو فرماتے تھے اس گفتگو میں حالات کے مطابق لوگوں کی صلاحیت کے مطابق لوگوں کی ایمان سے متعلق ایسے نقطے بیان ہو جاتے تھے یا فرما دیتے تھے جو باتیں قانون فدرت کی گہرائیوں سے ہم رشتہ ہیں یعنی ان کی گفتگو میں ان کے ارشادات میں ایسے نکات بیان ہو جاتے تھے جو بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیدنا حضور علیہ السلاۃ وسلام کی تعلیمات کے ساتھ انبیاء کرام علیہ مسلاۃ وسلام کی طرز فکر اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہم رشتہ ہوتی تھی ایک بات انہوں نے فرمائی پھر دوسری شاد فرمائی پھر تیسری شاد فرمائی 
और तीसरी और चौथी और पांचवी वो इशात फरमाते रहे लोग सुनते रहे इस तकराख के साथ सुनते रहे ये स्थूल के साथ सुनते रहे ये लगता था कि मजलिस में सन्नाटा छा गया है खामोशी तारी हो गई है इतनी खामोशी इतनी खामोशी कि हवा की सरसराहट भी कानों की आवाज से उजर हो जाती थी एक गबी आवाज थी एक हाथी से गैबी की सदा पुरुष थी जो अल्लाह ताला के कानून से हम रिश्ता थी और सैदना हजूर असलात सलाम की तालीमत से उसका बरा रास रिश्ता कान था नाना ताजुद्दीन फरमाते रहते थे और हाजरी ने मजलिस अपने जहनी सलाहियत अपने जहनी रोजाना अपने शुकू को शुभात को दूर करने के तकाजों और दूसरी वो तमाम बातें जिनका उन्हें जवाब नहीं मिलता था और वो जवाब में किसी और या अल्लाह की सोबत में बैठने के लिए सरगान रहा थे बात उनकी समझ में आ जाती थी मैं इस बात को बहुत वाजी आसान और बच्चों की जुबान में इस तरह अर्ज कर सकता हूं कि मैंने एक बात सोची कि ये किस तरह है मसलन मेरे जहन में ये बात ये मिसाल मैं अभी तरफ से दे रहा हूं मसलन मेरे जहन में ये बात आई कि अल्लाह तो है अल्लाह से पहले क्या था अब ये सवाल कि अल्लाह से पहले क्या था मेरा अपना ख्याल है कि हर बाकल बाशूर आदमी कभी ना कभी देर सवेर से यकीन के साथ यकीन के साथ इरादे के साथ अस्तफार के साथ इजहार नामत के साथ आजी इनकी सारी के साथ ये सोचता है कि अल्लाह से पहले क्या था इस रजमा जिसमें कोई और साहब है उनके जहन में कोई सवाल आ गया ये दुनिया क्या है अगर ये दुनिया ना मालूम मकाम से एक मालूम मकाम दम आने का नाम है किसी ना मालूम जगह से दुनिया में आने का नाम यानी दुनिया के मकाम में दाखिल होने का नाम दुनिया है तो फिर ये सवाल जहन में आता है कि इस दुनिया में आने से पहले हम कहा थे और जब कहा थे कहा थे वो मकाम क्या है इस सवाल के बाद जो वो देखता है कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं हम कहा थे मेरे पास पूरी तफसीलात के साथ पूरे इतमान के साथ 
ये जवाब नहीं है कि हम कहा थे और अगर जवाब है तो वो भी एक अपने बुजुर्गों से अल्लाह के फरिश्तादा पैगंबरों से अल्लाह की किताबों से इल्म हुआ है कि भाई दुनिया से पहले भी एक दुनिया थी जिसको आलम अरवा कहते हैं इस यकीन के साथ हमारे बुजुर्गों ने यह कहा कि हम इस दुनिया में आने से पहले आलम दुनिया में आने से पहले आलम अरवा में थे दूसरा सवाल ये वो जहन में उठेगा उठता है हर बाकल बाशूर आदमी सोचता है माशा इतने सारे यहाँ लोग मौजूद हैं नाना ताजी रहमत लाकीदत मन जानसार सबके जहन में आता है कि उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए इस दुनिया से हम रह नहीं सकते कोई आरती एक हमारा ठिकाना है क्याम है हम फिर कहीं चले जाएंगे तो हम कहा चले जाएंगे अब उसमें फिर आदमी परेशान हो जाता है बिल आखिर फिर उसे अपने बुजुर्गों के अखबार पर अपने बुजुर्गों की तालीमत पर कुरान पाक पर बाइबल पर तोरा पर भगवत गीता पर इस सवाल के जवाब को राश करना पड़ता है और वो जब आखिरी किताब कुरान पाक में इस सवाल का जवाब पूरी वजाहत के साथ देख लेता है पा लेता है सुन लेता है मुतमिन हो जाता है इस मसले का मामला आपके सामने सुलझेगा सीना हजूर सलाम की तालीमत पर और अल्लाह की आखिरी किताब कुरान पर आपको अमल करना होगा जब आप अमल करेंगे तो बात आपकी समझ में आ जाएगी बिल आखिर आपका तफक्र आपकी दानिश आपका नूर बात इस मकाम पर इनशाला आपको ले आएगा कि जहां आपको इस मसले का हल मालूम हो जाएगा सही जना सलाम को भी अल्लाह ताला ने हमें दीदार कराया लेकिन जब सीदना सलाम का तस्करा आता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वह काना काबा कौसई अव अदना जब अल्लाह ताला के हुजूर मेरा बंदा हाजिर हुआ कुर्बत हासिल हुई इतनी कुर्बत इतनी कुर्बत इतनी कुर्बत तो दो कमानों के बराबर फासला रह गया अवधना यह इससे भी कम ये कुर्बत की इंतहा है और इसको फाउहाब जी माओ फिर लता ने वो बातें भी फरमाई फाउहाब जी माओ कि जो मेरा दिल चाहा मैंने अपने बंदे हजरत मोहम्मद सल्लाम रमतमीन से बातें की माँ गजल फाद मारा दिल ने न देखा झूठ न देखा वो लोग अल्लाह खौफ जो अल्लाह के दोस्त हैं 
वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दोस्त हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी महबूब हैं उन्हीं दोस्तों की फहरिस में खाजा गरी नवाज खजा निजामुद्दीन अलिया बाबा फरी गंज शकर दादा गंज बख्श बड़े इमाम साहब अब आपके लाल शाहबाज कलंदर शाह अब्दुल अजीज मिठाई सचल सरमस और कितने और अल्लाह हैं अगर दुनिया में उन और अल्लाह का शुमार किया जाए हमारे पास शुमारियात नहीं है ये सब अल्लाह के दोस्त हैं नाना ताजुद्दीन रहमत नाना ताजुद्दीन के नवासे सही देना हजरत मोहम्मद अजीम बरखिया कलंदर बाबा ओलिया जिसे बदला के दोस्त हैं और अल्लाह के दोस्त हैं तो इसके मतलब है पहले ही रसुल्लाम के दोस्त हैं फिर अल्लाह के दोस्त हैं हजरत नाना ताजुद्दीन रहमत की तारीफ वो तो सिर्फ क्या बयान करे कोई इसके लिए बहुत ज्यादा वक्त चाहिए बहरहाल उनकी गुफ्तु में उनके तखातुम में ऐसे ऐसे रमूज व नुकात अल्लाह के रास बयान हो जाते थे या वो फरमा देते थे ये जो बड़ा रास अल्लाह ताला की मशीयत से अल्लाह ताला के रास से अल्लाह ताला की कुदरत से अल्लाह ताला की खालकियत से वाबस्ता थे अजर नाना ताजुद्दीन अहमद की करामात भी हैं वक्त चूंकि मेरे ख्याल है काफी हो गया उस सिलसिले में हमारे एक अजीज दोस्त ने किताब लिखी है बाबा ताजुद्दीन नागपुरी उसमें नाताजीन रहमत आ तलीमत कशो कराम रूम जो नुकत तशवीहत के बारे में किसी हद तक तशी हो गई है और आखिर में इस किताब में तस्कर ताजुद्दीन बाबा हजरत कलंदर बाबा और रहमत आ सनीब भी शामिल है इसी किताब में के आखिर में हजरत हसन उखरा सैद मोहम्मद अजीम अलमदरबाब ओलिया ने ये मनकबत कही है वो आप भी पढ़िए मैं पढ़ता हूँ आप सुनिए मैं भी खुश हूं हम भी खुश होंगे इनशा या बाबा ताजुद्दीन वली या बाबा ताजुद्दीन वली तुम जुल्फ नबी के सुबह नहीं या बाबा ताजुद्दीन वली तुम जुल्फ नबी के सुबह अली तुम लाडले बीबी जहरा के तुम रूबे हुसैन अब रूबे पर वर्द नाज खुदा तुम हो पर वर्द है नाज खुदा तुम हो सर करद है राज खुदा तुम हो गुलजार न्याज खुदा तुम गुलजारे न्याज खुदा तुम हो खुशबू बे हसन खुशबू प्यारी इस दौर के अंदर जाना है इस दौर के अंदर जाना है 
इस दौर के अंदर पसंदा है इस दौर के अंदर जाना है इस दौर के अंदर समझा है तुमसे है जमाल मुस्तफी तुमसे है जलाल खुबानी तुम खतम रसूल के नक्श कदम तुम खतम रसूल का नक्श कदम तुम शम में हरम तुम शम में आजम तुम सिर जो खफी बाहम नेकी है तुमसे बूबे अली आखिर मिसरा है शेर है अपनी शान बयान करते हैं कलंदर बाबा और गया जैसे कि मैंने अर्ज किया नानदीन के नवासे कहते हैं ये आप ही का तो नवासा है ये आप ही का तो नवासा है दलिया पी कर जो प्यासा है ये आप ही का तो नवासा है दलिया पी कर जो प्यासा है जलबों का समंदर दे दीजिए जलबों का समंदर दे दीजिए बाद हाजरीन मजलिस आजाद खातन है जो नाना ताजदीन के उसमें शरीक है अल्लाह मुझे और आपको इस शहादत में कबूल फरमाए और हमें हजरत बाबा ताजदीन नागपुरी रमत राय का नवासे कलंदर बाबा ओरिया और हजरत नाना ताजदीन रमत आय के फैज से मुस्तफ़ी सरमाए आमीन या रब्बुल आलमीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वरक